Merhaba sevgili çiçek dostlarım, çiçek perisiyle doğa gezisine hoş geldiniz. Biraz yosun ihtiyacım oldu ve ormana çıktım. Burası Denizli Yeşilköy civarı. Biraz yosun toplayacağız şimdi. Bir miktar buldum. Gördüğünüz gibi doğal yosunlar. Kayalık olan yerlerden genellikle toplamayı tercih ediyorum. Şu kürek yardımıyla bir miktar alalım buradan. Kayalık olan yerlerdekilerde genelde börd bücük olmaz. Bunları steril hale getirmek daha kolay olur. Eve gittikten sonra bunları bir miktar sirkeli suyla yıkayabiliriz. Tarçınlayabiliriz. Ee, olası herhangi bir karınca e, olma ihtimaline karşın. Karıncalar sevmezler biliyorsunuz tarçını. Ee, evinizde de eğer karınca gibi şeyler olursa onları zehirli ilaçlar değil de tarçını serpiştirerek e, uzaklaştırabiliriz. Gayet güzel bir tabaka çıktı. Bir ters çevirelim. Bakın. Altında hiç toprak yok. Herhangi bir börd bücük de görünmüyor. Bunu tarçınlayacağız. Daha sonra e, bu şekilde güneşe bırakarak kurumasını sağlayacağız. Steril hale getirdikten sonra e, kullanabiliriz. Ben genelde aranjmanlarda kullanıyorum. E, fakat menekşe köklendirmesinde de çok iyi olduğu söyleniyor. Deneyeceğim. E, menekşe köklendirenler var e, yosunda. Aynı zamanda e, köksüz orkidelerin de çok hızlı köklendiğini hatta e, orkidelerde de e, çok sıklıkla kullanılıyor yosun. Birçok yerde de kullanılıyor. Japonya'da mesela e, özel yosunlar var. O yosunlardan da değişik e, tatlılar, yemekler falan yapıldığını duymuştum. Böyle iki tane tabaka aldık. Genelde taşlar üzerinden e, toplamaya gayret ediyorum. Çünkü toprak üzerinde olursa toprak üzerinde daha çok börtü böcek olur. Karınca yuvaları olur. Onların e, yuvasını bozmamak adına e, kayalıklarda olan yosunlarda e, almak daha akıllıca. Sonbahar olduğu için biraz kuru yosunlar. Bunlar ilkbaharda çok çok daha güzel oluyorlar. Yem yeşil ve taze oluyor bu yosunlar. Tazeliyorlar, yeniliyorlar kendilerini. Sürekli yenilerler. Taşlar üzerinde. Şurada bakın ağaçlarda da var. Ağaçları sarmışlar. Bunlar doğal yosunlar. Steril ettikten sonra kullanmasında hiçbir sakınca yok. E, aranjman kenarlarında kullanıyorum ben. Çok güzel oluyor. Bunu mesela ilkbaharda topladığımızda gölge bir yere koyduğumuzda hep böyle yeşil kalır. Hiç kurumaz. Sıcaktan kurumamız gerekiyor. Fakat taze kalsın isteyerekten herhangi bir poşetin içine ya da kutunun içine koyduğumuzda maalesef küflenir bu. Nemden dolayı. Ve bozulur. O yüzden bunun yeşil ve taze kalmasını istiyorsak gölge bir yerde muhafaza ederek kurutarak İhtiyacımız olduğunda kullanalım. Baya baya var. Çok var. Evet şimdilik hoşçakalın.